哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在贵州省的六盘水市。那今天呢，我来到这个地方是六盘水的水缸。这个水缸是啥呢？全称是首钢水城钢铁集团有限责任公司。啊，这个公司啊，可有历史了，是上世纪六十年代，就是中国发展三线建设的时候一个产物。这个三线建设是啥意思呢？就是当时啊，因为战略的需求。国家大力的在三线地区啊发展，比如说交通，比如说科技，比如说工业。那这三线怎么划分？是哪三线嘞？和现在的这什么北上广一线城市啊、发达地区啊没关系啊。这三线啊，一线是边疆，还有沿海地区，然后二三线呢就是更贴近内陆一点的。你比如说三线就是以西北和西南地区为主。那这个水缸为啥要诞生在六盘水这儿呢？大家都知道，这个六盘水矿产资源呢非常的丰富，比如说铁矿石，比如说煤矿啊，所以说啊，六盘水这儿呢，除了良都之外啊，那还有另外两个称呼，一个就是火车拉来的城市，还有一个呢就是中国的西南煤都，这啥意思呢？煤都知道这产煤啊，火车拉来的城市就是因为啊，把这里的矿产用火车拉出去，然后呢，把需要的这些建设资源啊，然后用火车再拉回来。经过了几代人啊，一点一点就把这个六盘水建设成了现在的样子。经过哪些人呢？你看我身后这些老爷爷老奶奶啊，这些应该都是家属院里头是吧？闲着没事出来打牌的这些老头老太太。那以前的时候应该就是这个钢厂的工人。那今天来到水缸这里啊，大家看周围的环境啊，非常的怀旧，有上世纪的这种生活气息啊。今天咱就体验一下老钢厂的氛围。然后来到这儿啊，有一样美食一定要吃啊，叫难民火锅。这个难民火锅这名字很吸引我，那具体咋难民呢？咱尝一尝，来沿着水缸厂发秀斑驳的老管道，来到了这家啊火锅店，叫何家老牌难民火锅。你看他这个房子啊，就感觉到非常的低调啊，内敛。你好，这儿可以吃吗？可以啊，可以是吧？两两个人的，两百元的，稍等你一会儿。啊，对，行，好嘞。这是他家店啊，这拐一圈过来，这有个平台，还是用煤炉子。行，好嘞，好嘞。这茶壶有历史啊，这茶壶我跟你说，你别看这样子啊，这泡出来茶它就香。中午来呢还没上人，你看这茶啊都是头七的，第一壶新茶。你干什么？不错不错不错。哎呀，这环境了不得了。这一眼望过去啊，远处是山，然后还有管道，这边还有晾的衣服，这就是啊，就是老居民区的感觉，感觉特别有生活，有年代感。还有个球，你看
这转过来啊，就是以前这种老房子，这应该是宿舍，以前的工人宿舍。这老板啊，你们为啥叫这个难民火锅这个名字？感觉特好奇，对这好奇，有啥讲究？他是在。应该是八几年的时候，八十年代啊，八十年代啊、嗯，然后这个炸酱面干都还没兴起来的时候，嗯，然后就工人去了嘛，出去吃饭呢，他们觉得原来没得桌子，哦，没得凳子，就是这这儿的工人是吧？哎，对，以前的老工人，那、嗯、就是这种，比比如说火还老，嗯，啊，这四个坨坨啊，这麻麻硬炉子，嗯，然后整体呢，那些工人自己来吃饭呢，安全嘛。哦，他在坐在地下。哦，把帽子拿下来放在这儿。哦，对，蹲到路边，然后、哎哦，然后有些人呢，没戴安全帽呢，那个水水泥砖头，就是就是啥子水泥砖头，抱一个来，坐在地下。哦，明白了。啊，然后也，人家也当当官的了嘛。哎呀，我们来建设这个水缸呢。就像些难民一样了，哦，明白了。呃、啊，然后就吃我们两个。这这些这些工人啥，一般都是外地的，是吧？哎呀，都基本上是外地的，基本上是哪个地方的都有。啊，来到这儿建设六盘水，但是那时候条件比较艰艰艰苦的，啊，就弄个砖或者弄个帽子，然后就蹲到那儿。看起来就像难民一样，所以叫难民。哎，对。哦，明白了。明白<笑>这店开了多久了？在这儿？四十一年了。哇。我们小的时候嘛，都厂子没盖起来，啊，全部是把那种。那种庄子呢？那您您的父母就是、就是、啊，就是工厂的工人，工人就是这。哎呦，老老妈妈都是是属于家属了嘛。那你像那个年代哦、啊，就吃这么一顿，大概得多少钱？一块二毛钱，一块二啊，一块二毛钱。你看这物价涨成啥了？<笑>那时候一块二，<笑>现在是一个人，现在是也是按人是，也是按人的，就是、说是。两个人的呢，就是三十块钱一个人，哦、然后就说是人多了嘛，然后三个以上就二十五了，二十五统一都是二十五，三十二十五，哎，哇，我觉得你现在这个价格也很良心了，你吃个火锅，好家伙，二十五三十块钱，嗯、呃，实惠实惠，呃，然后就说是所有的小菜随家随吃，不浪费了嘛，哦，就是菜啥的有就跟自助差不多，但是肉啥的你就点就行了，啊、哎，肉你喜欢吃油炸，你就炸盘油炸。比如说两个人都九十五块钱、哦，什么菜都有了，随、哦、吃、啊，明白吗？<笑>就是这样。这现在是煸这个油炸，哎对，煸油炸，五花肉，哎对，五花肉，它是要先把肉煸完之后，用这个油再炒是吧？哎对，猪油，猪油，这炉子，这炉子太厉害了，包浆了，哈哈哈哈哈，旁边的全是油，越煮越香，哎对。然后正好我再给你舀一盘个下饭那个，豆豆豉壳拿的。豆豉下饭。哎呀，对，单独下饭吃好，这个锅就炒好了。刚才我特意问了一下这个大哥，他每一锅呢都是现炒的，为啥呢？这就很讲究。如果说你炒好以后放在那儿，它就不是这个味道了。而且它这里头的原料也是极其的简单，就简单到令我就不可思议，感觉你在家也能做。但是啊，你试一试。
，绝对出不来这个味儿。为啥呢？就是因为它这个豆豉是有关系的。刚才问了一下，这个豆豉呢，就是六盘水特色，也可以说是呃贵州的一个特色那种臭豆豉。他们家这个原料就来自于一个老店啊，也是做了几十年。所以说你在市场、在超市买的那个豆豉啊，出来就不是这个味儿。看这里头多简单，就是大量的豆豉，然后辣椒，还有就是姜和蒜，然后这个是蒜苗，里边是猪油。炒完之后呢，加上水、花椒和盐，还有一点味精就没了。就这些东西，就这些东西就出来很好的味道。我还没吃，为啥我知道？因为我在这贵阳的鲤鱼街啊吃过，那个就是豆豉火锅，这个是难民火锅，其实是一个东西啊。如果说那个锅里看不清啊，这个就更直观了。你看没？这就是豆豉、辣椒，然后这些花椒啊，这不是姜。主要这个香味儿，我感觉来自于两个，一个就是豆豉的香味儿，还有一个呢就是这个猪油，里边全是猪油。这个是干啥的了？就直接就拌饭吃。你看。这得多好吃！这还没吃火锅了，先吃米饭，直接把这个豆豉往上盖。哇，你看这底下这红油，嗯，太奇妙了！这闻着臭，吃着臭啊，吃完浑身臭，闻着臭，吃着香啊！但是你吃的时候，确实回味有一点点的臭味，就像那个臭豆腐一样。哇，但是非常好吃，重口味。这个豆豉一拌饭啊，一下让我想起来了贵州的著名人物，哎，老干妈，你看像不像老干妈？这个和老干妈味道还是不一样的。它这个呢，就是鲜咸味然后呢，就辣椒还有花椒的这种麻味非常的刺激。拌米饭是绝了，你想想，你在家拿那个老干妈拌就很好吃了。这个刚炒出来的就更好吃，嗯，奇妙的味道。这盘来他家必点的五花肉刚炸出来的油渣，这个本来是下火锅的。加米饭尝尝，嗯，我感觉这有点干，加点汤，来点蒜苗，哇，这样看着更好吃了。再加点米饭，太上头了，就这么点东西啊，就能下一碗饭。你就想一下这个口味，嗯这一会儿的功夫，一碗饭就没了。大家吃东西千万不要看这个环境啊，什么炉子、什么锅啊，这环境破破烂烂的。我跟你说，越是这样的地方，你才能吃到就是古早味儿，才能吃到以前的老味道。你去这商场里头吃饭是吧？然后阿星平常也去商场吃饭，绝对你是吃不到这个味儿的。所以说呢，不要在意环境，只要好吃就行了。而且他家你看。所有东西都是现做的，也很干净。现在吃完饭呢，就下菜，金黄酥脆的油渣全下。这个一定要在里头多煮一会儿，煮入味儿。这碟呢就是鲜肉，然后还有豆腐，这个也就全下。煮豆腐，我的经验是啊，越煮越入味儿，一定要提前下锅，慢慢煮去。把这个鸡脚也进去，给它卤上，这都要慢慢煮。来到贵州吃这种豆豉火锅，不像咱吃川渝地区的啊，什么清油火锅或者牛油火锅，下菜讲究顺序，这个就是一股脑下进去就慢慢炖，一定要入味儿，越炖越好吃。豆芽，我现在知道为啥这老板专门给你打了一盘，就是等的时候是吧？哎，又下一碗饭。在这儿吃火锅呢，我发现啊，第一吃的味道，第二吃的就是环境。那有的人就吐槽了，说这环境有啥可吃的？哎，你就错了。我跟你讲，你花多少钱啊，你到不了这样的环境，是不是？你一眼望过去，那边是山，然后还有工厂，还有这些陈旧的这以前啊人住的这些房子，你就能感觉到当年人是如何在这工厂里头工作，然后来吃这个火锅，然后楼上这宿舍怎么样的生活。仿佛就在你脑子里跟过电影似的，五六个人是不是工友约到一块吃这个？但是我了解到，就是以前啊，人家这个工资收入特别低，就几十块钱、二三十块钱。那吃这个，经常是十个人啊凑八个人的菜，那八个人凑六个人的菜，你看，真的是所谓的难民火锅。但是我要说一句啊，环境难民是不？这个味道可一点不难民啊！好家伙，那时候能吃到这个味道，要是我在这上班，我天天吃，太香了。好，现在菜就煮好了，尝尝这个豆皮，给我蘸点这红油。哇，还滴了汤汁，嗯，真香啊！哇，豆腐好吃。这会儿这油渣煮好了，本身油渣就香，在里头炖了一下，再吸点汤汁，绝了这个口感。
，我记得我在贵阳这鲤鱼街吃的时候，回来之后我跟你说，真正想了一年，每次想起来贵阳，一个长碗面，一个就是那个，我就觉得好吃，这回又吃到了。哇，你就看这个红油豆腐，看着它就香，是不是？嗯，这一会儿一碗饭又没了。这盘米饭呢，本来我还觉得挺多的，这一会儿呢，快没了你。各种食材一定要多来一点，最后呢，一定要来点这个汤。哇，看一下，怎么了？怎么了？啊，这饭也没打，那发了，发发钱了，发钱了，饭喽，就是拉胃里，就想拉胃，今天拉一顿，饭，他赚钱包赚。吃这个火锅呢，一定要下菜，而且一定要多下点菜。为啥呢？就是因为啊，我吃这个火锅是我吃过所有火锅没有之一啊，煮青菜、煮绿菜最好吃。菜稍微一烫就好了，你看，哇，你就看这个样子，是不是就很好吃？大家都不用尝，光看这个滴着汤汁的蔬菜你就知道了。好，这个难民火锅我就吃完了。吃完之后，我的感受有两点，一个就是这个火锅为什么这么下饭呢？就是我吃的时候琢磨了半天，我想通了。你看，为啥这老百姓啊要发明这个豆豉？就是因为啊，在以前物质匮乏的时候，大家吃肉啊、吃菜啊都不够吃，是不是？那正经肉菜没有，就只能吃这种发酵的豆豉啊，才能下饭，才能开胃。所以说呢，做成火锅它也是很下饭。这是一点，还有一点呢，就是我要为这个呃贵州的这个豆豉火锅啊，挣一下名，发一下声，因为啊，它实在是太。小众了，太没有名气了，那很多人都不知道，也不吃。这个火锅绝对和全国其他地方各个有名的火锅比较，一点都不差啊！甚至有过之无不及，我是特别喜欢这个口味。那所以说呢，有点有点,有点激动。所以说呢，大家来到六盘水，除了有名的羊肉粉还有烙锅之外，一定一定要尝一尝豆豉火锅，太好吃了。好，就这样。